Yener oğlu, rezil oğlu, vicdansız oğlu. AK Parti listesinden milletvekili adayı olduğunda kendisini şöyle pazarlamıştı. Yurt dışındaki Türklerin, Müslümanların meseleleri, ayrımcılık, İslam düşmanlığı ve insan hakları ihlallerine karşı engin birikimi olan bir isim. Almanya'yı iyi bilen hukukçu, yurt dışındaki Türkler konusunda ve dış ilişkiler konusunda AK Parti'ye yardımcı olabilecek bir isim. Tepeden inme bir operasyonla listeye girmiş ve ben Bağcılar ilçesinden seçmen olduğum halde bu adamın yüzünü hiç görmeden kendisine oy atmıştım. Kimin hatırına? Tayyip Erdoğan'ın hatırına. 2018 milletvekili seçimlerinden bir sene geçmiş geçmemişti ki maraza çıkarmaya başladı. Sözüm ona dürüstlük adı altında şu yanlış bu yanlış diğeri külliyen yanlış modunda açıklamalarla isminden bahsettirince kendisini tanıdım. Sonrasında da Allah yolunu açık etsin güle güle denildiği için AK Parti'den istifa etti. Ama milletvekilliğinden istifa etmeyi maçası yemedi. Şimdi CHP listesinden ama Deva Partisi'nden milletvekili seçilmiş. Listesine girdiği partinin genel başkanı hakkında da geçtiğimiz günlerde off the record açıklamalar yapmıştı. Siyasetçisiniz ve açıklanmamak şartıyla canlı yayında konuşma yapıyorsunuz. Kapasite bu, mantık bu, dürüstlük eğrisi bu, tıynet bu. Kapasite bu. AK Parti'ye gelince doğru bildiğimi her ortamda söyledim sözleriyle kavga çıkaran Yeneroğlu sıra CHP'ye gelince off the record açıklamalar yapıyor. Yiğitçe eleştirisini yapamıyor ama despot olan CHP değil AK Parti oluyor. İşte bu Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Alman gazeteciye İsrail soykırımı üzerinden attığı okkalı tokatı anlatıp helal olsun Cumhurbaşkanımıza diyeceğine bakın mantık fukaralığını nasıl ishar etmiş. Bir ülkenin ağırlığı liderinin söylediği güzel sözlerden değil, yaptırım gücü ve uluslararası saygınlığından gelir. Bugün Türkiye maalesef derin ekonomik sıkıntılar, korkunç adaletsizlikler ve anayasal krizlerle boğuşan zor durumda bir ülke konumundadır. Bir ülkenin saygınlığı o ülkenin demokrasi kültüründeki gelişmişliğine bağlıdır. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü listesinde dünyada en son sıralarda yer aldığını dünya alemi, bilirken dünyaya adalet dersleri vermeyi kim ciddiye alabilir? Bu nasıl bir ahlaksızlıktır ki Tayyip Erdoğan'ın Avrupalı ülkelere İsrail'in katliamlarına destek vermeyin dediği bir süreçte açıkça katillere destek verenleri kınayacağına Yeneroğlu Türkiye'ye laf yetiştirmeye kalkıyor. Avrupalıların Türkiye'yi dinlememekte haklı olduklarını iddia ediyor. Türkiye'nin bir şey hatırlatmasına gerek yok ki akılsız Yeneroğlu. Diyordun ya demokrasi ve hukukun üstünlüğü listesinde Avrupalılar bizden daha yukarıda. Bizden daha yukarıda olduklarına göre bizim onlara bir şey hatırlatmamıza gerek yok mankafa Yeneroğlu. Onlar kendileri İsrail'in katliamlarına destek veremeyiz demeleri gerekirken biz demokraside, hukukun üstünlüğünde onlardan geride gösterildiğimiz halde Avrupalılar yaptığımız uyarıya alkış tutması gereken Mustafa Yeneroğlu utanmadan, sıkılmadan sizi dinlemezler, siz demokraside, hukukun üstünlüğünde geridesiniz cevabı vermesi kendi adına utanç vesikasıdır. İleride hatırlatıldığında sokağa çıkmaya utanması gereken bu adam bakın sözlerinin devamında neler söylüyor. Önce kendi halini düzelt derler. Maalesef bazıları sesli bazıları da sessiz bir biçimde bunu diyorlar. Öyle mi Yeneroğlu? Almanya sesli veya sessiz bunu söylüyor ve sen de onları haklı görüyorsun öyle mi? Fransa haklı, Amerika haklı öyle mi? Katliama destek veren bu devletler önce kendini düzelt derlerse haklı olurlar öyle mi? Yuh sana, yazıklar olsun sana. Hastaneler bombalanıyor, Türkiye bu yanlış dediğinde hastaneleri bombalayanlara destek çıkanlar sizin demokrasi sıralamanız geride, sizi dinlemiyoruz, siz kendinize bakın dediğinde Yeneroğlu o ülkeleri haklı görüyor ve bunu da ifade edebiliyor öyle mi?
Siz nasıl bir ahlaka sahipsiniz? Siz nasıl bir vicdana sahipsiniz? Söyler misiniz? Neredesin Ali Babacan? Neredesin bu adamla, bu adamın partisiyle ittifak yapan Saadet Partililer? Neredesiniz Stratejik Derinlik kitabının yazarı Ahmet Davutoğlu? Bir kibir uğruna, küçük küçük dağları haşa. Ben yarattım kibriyle çıktığınız yolda bakın nasıl bir pespaye söyleme evrildiniz. Ne rezilliklere imza attınız gördünüz mü? Katliamcıları savunuyorsunuz, soykırıma imza atıyorsunuz. İsrail ne kadar katilse ona destek verenlere yanlış yapıyorsunuz diye haykıran Türkiye'yi sen önce kendini düzelt derler diyerek itiraz edenler de o kadar katildir. Türkiye'nin neyi varmış ki düzeltsin? Kimi öldürmüş? Kime soykırım yapmış? Hangi hastaneyi bombalamış Türkiye? Nerede çocukların üzerine bomba atmış? Söyle Yeneroğlu. Minnacık vicdanın varsa cevap ver. Azıcık utanman varsa çık özür dile. Şu cümle de Yeneroğlu'nun. Bu adaletsizlik, bu hak ve hukuk tanımaz anlayışla mı dünyaya adaleti getireceksiniz? Türkiye'deki hukuksuzluk olarak tanımladığınız hususların en kralı tartışmalı olmakla birlikte yine de varsayalım sizin iddianız doğru, 3 tane soldan çarklı adamın cezaevinde olmasını gösterebilirsin. 3 tane solcunun cezaevinde olmasını gösterip 43 günde 14 bin insanı katleden devletin soykırımına itiraz etmeme gerekçesi üretiyorsun öyle mi? Bunların dürüstlüğü bu kadar. Bunların vicdanı bu kadar. Hukuk fakültesi mezunu olmakla övünen bu akılsıza hatırlatayım. Sıralaması para karşılığında hazırlanan hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye'yi alt sıralarda gösterenlere Türkiye'nin siz önce kendinize bakın, kendinizi düzeltin, soykırıma imza atan İsrail'e destek vermeyin, sonra hukukun üstünlüğü endeksi yapın diyeceğini niye hatırlatmıyorsun? Çünkü Yeneroğlu'nda vicdan olmadığı gibi mantık da yok.